త్రీ ప్లేసెస్లో ఉండడం మంచిదే ఎక్కడో ఈ మూల నుంచి ఆ మూలకి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉండదు దట్టు బెంచెస్ కూడా వాళ్ళు హైకోర్టు బెంచెస్ పెడతా ఉన్నారు కనుక ఇక్కడ ఇటు వైజాగ్లోనూ అటు అమరావతిలోను ఓకే వెరీ నైస్ పబ్లిక్ కన్వీనియన్స్కి ఉపయోగపడుతుంది కదా రైతులకి ఏమో వాళ్ళ భూమిని ఎవడ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళ భూములు ఏ విధమైన డెవలప్మెంట్ లేకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు తిరిగి ఇచ్చేయచ్చు ఇంకా ఆల్రెడీ డెవలప్ అయి ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళు కాంపన్సేషన్ పే చేయాలి వాళ్ళ రైతులకి అందువల్ల ఇంతకుముందు ఏ విధంగా అయితే రైతులకు ఉపయోగం ఉంది ఇప్పుడు అదే ఉపయోగం కదా వాళ్ళకి లాస్ ఏముంది లాస్ అలా ఏమండి రీసెంట్గా కొనుక్కున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి లాస్ ఉంటే ఉండొచ్చు అది మనం ఏం చేయలేం ముఖ్యమంత్రి మార్చినప్పుడు వాళ్ళు రాజధాని మార్చడం అనేది కాదు ఇనీషియల్గా వాళ్ళు వాళ్ళది థింక్ చేసి ఉంటే బాగుండేది సరే అని అనుకోవాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఒపీనియన్ ఏం తీసుకోలేదు కదా ఒపీనియన్ తీసుకుని వాళ్ళే ఈ పని చేసి ఉంటే ఇంకా బాగుండి ఉండేది కదా అను అది అని చేత వాళ్ళు అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకోలేదు కనుక ఇప్పుడు తీసుకో వీళ్ళు తీసుకున్నారంటే ఇంక ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉంది కనుక ఇట్ ఈస్ ఓకే ఏదైతే ఎంత ఏదో లాస్ అవుతుందో అంతకంటే గెయిన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మన గెయిన్ సైడ్కి మూవ్ అయిపోవడం బెటర్ కదా మంచిదేనండి అంటే డీసెంట్రలైజేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ దెన్ ఏంటంటే ఈ అమరావతిని వదలగట్లేదు కదా ఫ్యాక్ట్ ఒకటి మిస్ అవుతున్నారంటే స్టిల్ అసెంబ్లీ అనేది అమరావతిలోనే ఉంటుంది ఓన్లీ క్యాపిటల్కి అంటే ఓన్లీ సెక్రటేరియట్ అండ్ ఫ్యూ హెచ్ఓడీస్ నాట్ ఆల్ హెచ్ఓడీస్ కొన్ని హెచ్ఓడీస్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారన్నారు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పైసలు లేవు ఇప్పటివరకు ఏంటంటే హిపోక్రసీ మాత్రమే ఉంది ఒక పక్కన పైసలు లేవన్నా ఇంకో పక్కన ఏమో లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెట్టేస్తానన్నాం రెండు ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు డబ్బులు లేనప్పుడు ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు మొన్న కలెక్టర్ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఉంటే సరిపోతుంది టు డెవలప్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ క్యాపిటల్ హియర్ ఇన్ వైజాగ్ అని అన్నారు దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ కదా ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఈస్ ఈజీ వెరాజ్ అక్కడ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అలాట్ చేసుకుని ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి నయా రాయ్పూర్ నయా రాయ్పూర్కి ఇప్పుడు ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లోనే ఉంది నయా రాయ్పూర్లో ఇప్పుడు ఇంకా సివియర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ కడుతూనే ఉన్నారు అలాంటి ఎప్పుడో పదేళ్ల క్రితం స్టార్ట్ అయిన నయా రాయ్పూర్ ఇప్పుడు ఇంకా అవ్వలేదు మనకి అంటే చూపించిన పిక్చర్స్ అవి డెవలప్ అవ్వాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం ట్వంటీ ఫిఫ్టీ ఆ ట్వంటీ ఫిఫ్టీ వరకు క్యాపిటల్ రీజన్ డెవలప్ అవ్వదు ఇంకోటి వెళ్ళి అమరావతి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళకి ఒక క్లియర్ పిక్చర్ వస్తుంది డెవలప్మెంట్ అంతగా లేదండి ఇప్పటివరకు కట్టిన హైకోర్టు కూడా టెంపరీ హైకోర్టు అని అన్నారు అంటే మరి మరీ పడగొట్టేస్తారని కాదు హైకోర్టు ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్ కాలేదు దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ టెంపరీ రీజన్స్ సెక్రటేరియట్ టెంపరీ ఇలా టెంపరీ బిల్డింగ్స్కి వచ్చిన ఫండ్స్ అన్ని టెంపరీ బిల్డింగ్స్కి ఆగొట్టేశారు ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటి అక్కడ ఓన్లీ రియల్ ఎస్టేట్ దంద అవుతుంది తప్ప ఇంకేం లేదు స్మార్ట్ సిటీ అన్నది నా ఉద్దేశంలో ఇట్ షుడ్ బి అ లివబుల్ సిటీ అందరూ బతికేటట్టు ఉండాలి తప్ప ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కోవాలంటే కోటి కోటిన్నర పెట్టి పెట్టగలిగే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు సో నార్మల్ కామన్ హ్యూమన్ కామన్ మ్యాన్ కూడా ఉండేటట్టు ఉండాలి అంటే ఉన్న సిటీస్ని డెవలప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది కొత్త సిటీ డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అంటే పీపుల్ ఆర్ నాట్ అగేన్స్ట్ సిటీస్ పీపుల్ ఆర్ అగేన్స్ట్ న్యూ సిటీ స్పెండింగ్ వన్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆన్ సింగిల్ సిటీ అంతకన్నా ఏం లేదు వైరస్ వైజాగ్ హ్యాస్ హ్యూజ్ కెపాసిటీ అనమాట దీన్ని డెవలప్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి నా నేను అనుకోవడం ప్రకారం అయితే ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్నారండి నేను అనుకోవడం వాయన ఏమన్నారంటే జగన్ ఏమన్నాడు కొంతమందికి ఎవరికైతే భూములు వెనక్కి కావాలో వారు వెనక్కి ఇచ్చేస్తాను ఇవ్వలేని వాళ్ళకి ఏం చేయాలన్నది ఆలోచిస్తాను ఇంకా అంటే దట్ లెట్ ఇమ్ టేక్ అ డెసిషన్ ఒకసారి డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏమన్నా కామెంట్ చేయగలం ఏం మారుస్తున్నారా అన్నీ ఒకసారి సామాన్య పెద్దలు ఎక్కడ తిరగలరా రాజధాని మార్చింది సుఖం ఏంటి ఇప్పుడు నీకు ఏదో అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు అవసరం ఉంటుంది నేను వెళ్తాను బయటికి రాజధాని అంటే నేను అమరావతి వెళ్ళాలా అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇది కర్నూరు వెళ్ళాలా నేను విశాఖపట్నం రావాలి ఛార్జీలు ఎంత అవుతాయి సామాన్యుడికి ఎక్కడవుతాయి వర్క్ వర్క్ అవ్వదు కదా ఏదో అన్ని ఒకసారి ఉంటే ఏదో కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి పని మన ఇల్లే అలా అన్నీ ఒకసారి చూసుకోవడానికి రావడానికి అవుద్ది మరి మామూలుగా ఎవరు పడితే అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుండి అక్కడికి వెళ్తే మరి మాకు పనులు పనులు పనులకి ఏం వెళ్తాము మాకు ఎక్కడ వస్తుంది తినడానికి మంచిదే కదా వైజాగ్కి వస్తే క్యాపిటల్ బాగా ఉంటుంది కదా డెవలప్ కూడా అవుతుంది విశాఖపట్నం అంతా అమరావతి ఏముంది అక్కడ ఉన్న రైతులందరూ ఇబ్బంది పడకుండా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది అన్ని ఇచ్చి ఇక్కడ చేస్తేనే బాగుంటుంది కదా పంటలు పండేది దాన్ని చెడగొట్టకుండా ఇక్కడ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని
ఆంధ్ర విడిపోయేటప్పుడు ఏమైంది హైదరాబాద్ వదిలించుకోవాల్సి వచ్చింది డెవలప్ చేసిన సిటీని వదిలేసుకున్నాం మనం మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే రాజధాని లేని ప్రాంతం అయిపోయింది ఏదో గతంలో మొన్న ఎలక్షన్ జరిగే ముందు ఓటుకు నోటు కేసైనా అదే అని ఇదని పదిహేను సంవత్సరాలు ఉమ్మడి రాజధాని ఉన్నప్పుడు వదిలేకొని పరిగెత్తుకొని వచ్చాం మనం ఇక్కడికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది రాజధాని ప్రాంతం అనేది అని ఉమ్మడి రాజధాని వదిలేసుకొని వచ్చాం ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి నిరుద్యోగ సమస్య ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి అవన్నీ మనం రెక్టిఫై చేయాలంటే ఎందుకు గతంలో మళ్ళీ ఇప్పుడు అమరావతిని డెవలప్ చేసాం అనుకోండి రేపొద్దున మళ్ళీ రాయలసీమ వాళ్ళు ప్రాబ్లం అవుతుంది ఏ పార్టీ అయినా సరే గతంలో మన అసెంబ్లీలో మనము తీర్మానం చేసేటప్పుడు కూడా ప్రతిపక్ష పార్టీలు అనేవి జగన్మోహన్ రెడ్డిని కూడా ఒక విధంగా చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ రోజు సమర్థించాడు ఆయన అది ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు మనం హైదరాబాద్ లాంటి సిటీ మెట్రో సిటీని డెవలప్ చేయాలని చెప్పి ఆయన కూడా అన్నాడు ఆయన దానిని ఖండించి ఆ రోజు ఖండించి ఉంటుంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు ఆయన జస్ట్ అది చేసే దానివల్ల ఆ రోజు ఒపీనియన్ మూడు రా మూడు రాజధానులు పెట్టుకొని మనం సిటీని డెవలప్ చేసుకుందాం గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం మనం రాకూడదు అనుకునే స్థాయిలో మనం మాట్లాడి ఆ రోజు మాట్లాడి ఉంటే ఆ రోజు నేను మాట్లాడడానికి ఖండించడానికి అవకాశం ఉండేది దానివల్ల అమరావతి ప్రాంత రైతులు కూడా కానీ కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీలు అవని కానీ అభ్యంతరాలు చేస్తున్నారు ఆ రోజును ఒప్పుకున్నావు ఈ రోజు ఎందుకు అన్నారు జనసేన పార్టీ నాయకుడు కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అదే మాట్లాడుతున్నారు దాని మీద ఏంటంటే మూడు ప్రాంతాల్లో డెవలప్ చేయాలి మీకు కాదంటలేదు అభివృద్ధి ఎక్కడున్నా అభివృద్ధి చేయాలి పవన్ కళ్యాణ్ గారు అవని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవని ఎవరైనా సరే ముగ్గురు నాయకులు ఎవరు ఎవరండి కానీ మూడు ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలి హైకోర్టు ఎక్కడ పెడతారా రాజధాని ఎక్కడ పెడతారా అని రకరకాల అనుమానాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా ముప్పై మూడు ఎకరాలు సేకరించి ఐదు సంవత్సరాలు పాలి పరి పరిపాలించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా వాళ్ళకి కరెక్ట్ అనేటువంటి ఇది విధానాలు ఇవ్వాలి గతంలో తొంభై ఆరు వేల కోట్ల లక్ష కోట్లు తప్పుతో మనం వచ్చాము ఇప్పుడు రెండు లక్షల తొంభై ఆరు కోట్ల తప్పు మన మీద పడి ఉంది ఈ రెండు లక్షల కోట్లు ఏం చేశారు ఈయన మొత్తం కూడా అమరావతిలో పెట్టింది ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్లు ఎంతో అంటున్నారు ఆయన మిగతా డబ్బు అంత ఏమైపోయింది పసుపు కొంకం కింద పోయిందా ఎక్కడికి పోయింది ఇదంతా దేనికి పోయింది అన్ని సమస్యలు సమస్యలాగా ఉన్నాయి దేనికి రెడ్డి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఆయన నాకు పద్నాలుగు సంవత్సరాల ఇండస్ట్రీ అంటాడు ఫార్టీ సంవత్సర ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ అంటాడు ఆయన కానీ దేనికి లేదు నేను అన్ని 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 అందరికీ నేను న్యాయం చేస్తానంటాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఆయన అందరికీ న్యాయం చేస్తాను అంటున్నాడు చూద్దాం ఏముంది ఐదు సంవత్సరాలు చేసేదే ఉంది ఐదు సంవత్సరాలు ఏం కాకుండా గడిచిపోయినాయి ఐదు సంవత్సరాలు ఏం చేశాడు ఆయన పరి ఏదో చిన్న బిల్డింగ్ కట్టాడు సచివాలయం కట్టాడు అక్కడ కనీసం అక్కడికి వెళ్ళి కనీసం టూరిస్ట్గా వెళ్ళి చూద్దాం అన్నా కూడా టీ తాగడానికి అక్కడ టీ దొరకట్లేదట పబ్లిక్ చాలామంది అంటున్నారు అలాంటి పరిస్థితి ఉంది అక్కడ ఇక్కడ అనుకోండి ప్రజెంట్ చేసుకోవడానికి అన్ని విధాలా బాగుంది మూడు ఆల్రెడీ విజయనగర శ్రీకాళనేది వెనకబడి ప్రాంతం బ్లూ చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది అలా కాకపోయినా ఏమైనా అమరావతి అనేది నిర్ణయించాం కాబట్టి అక్కడ కొద్దిగా ఏం చేస్తారు ఏదో అంటున్నారు కదా వ్యవసాయ పరిజ్ఞాన కేంద్రం ఏదో అంటున్నారు కదా అది చేస్తారా ఏం చేస్తారనేది కానీ ఎందుకంటే అక్కడ ధర్నాలు చేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని అక్కడతో ఆపి దాని సమస్యను పరిష్కరించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అన్ని ప్రాంతాల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే అతన్ని ఒక ఇదిగా చూడాలంటే అందరికీ సమన్యాయం చేయాలి క్యాస్ట్ అనేది పక్కన పెట్టాలండి చౌదరి సార్ రెడ్డి సార్ ఏదైనా కాదు కుల ప్రాంతాలను తీసుకొస్తున్నారు అవన్నీ పక్కన పెట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేవారు నాకు కుల కుల కులాలు లేవు అన్ని మతాలు లేవు అందరికీ న్యాయం చేస్తానంటున్నారు కాబట్టి ఆయన న్యాయం చేయాలనుకుంటున్నాను దీన్ని పెద్దది చేసుకెళ్తుంటే ఏంటంటే ప్రతిపక్ష పార్టీలకు కూడా ఇది అవకాశం కుదిరినట్టు మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది ఆన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ